Y el viernes pasado, ustedes recuerdan, hablamos uh, aquí en Panorama Mundial en Primicia con el fiscal mayor de Aruba, Peter Blanken, sobre la situación legal que enfrentaba Hugo Carvajal en la isla. Nos dijo que su gobierno había confirmado que el general retirado no tenía inmunidad diplomática, por lo que permanecería detenido en Aruba hasta que Estados Unidos presentara su solicitud de extradición. Esta es una parte de las declaraciones del fiscal mayor de Aruba el viernes. Tenemos un tratado con Estados Unidos y Estados Unidos nos pidió la extradición del señor Carvajal y el tratado entre Estados Unidos y Aruba nos obliga a cooperar, nos insta a cooperar con Estados Unidos, con el gobierno. Así que cuando ellos solicitan la extradición y el arresto del señor Carvajal, tenemos que ofrecerlo, y así lo hicimos. Luego, si él tiene un pasaporte diplomático, pero investigamos si tenía esa inmunidad diplomática y que no la tenía, entonces eh, pedimos asesoría de la Cancillería holandesa en este, a este respecto y dijeron que, nos dijeron que no tiene inmunidad. Así que... Así que nuestro arresto fue correcto y el juez compartió esa opinión hoy día. Bueno, hoy lo queremos entrevistar nuevamente para preguntarle qué pasó, a qué se debió el, campo, el cambio de decisión. Le voy a dar la bienvenida y le preguntaré de nuevo en español e inglés. Así que, welcome Mr. Blanken, thanks again for being with us. And my first uh, question to you will be, what changed in the decision between Friday and Sunday when Mr. Hugo Carvajal was freed and sent back to Venezuela? Well, let me first primero dejar en claro que Aruba es parte de, de los Países Bajos. Holanda, la parte europea de Holanda, es responsable por la parte de defensa y por por lo que tiene que ver con relaciones exteriores de Aruba. Así que eso no es responsabilidad de la isla de Aruba. Lo que cambió fue que el, la Cancillería holandesa envió una carta a Aruba, al Ministerio de Justicia aquí en Aruba, el domingo en la mañana, y cambió su punto de vista con respecto a a la inmunidad diplomática del señor Carvajal. ¿Y con base en qué cambió esa decisión? ¿Based uh, on what uh, did uh, your government change the decision? Uh, when you want to know, uh, Cuando usted quiere saber what, uh, what qué cambió desde el punto de vista del gobierno, hay que preguntarle a la Cancillería holandesa. Lo que hicimos fue... Detuvimos al señor Carvajal el 23 de julio y el señor Carvajal mostró un pasaporte diplomático. Así que le pregunté al Ministerio de Relaciones Exteriores en Holanda el miércoles en la noche, es decir, jueves en la mañana, cuál, era, cuál es la opinión sobre el estatus diplomático del señor Carvajal. Y recibí un informe de la Cancillería de Holanda de que no tenía, no contaba con inmunidad diplomática. Y, sin embargo, el domingo esa opinión cambió y entonces tenemos que respetar eso, porque esa es la autoridad sobre el tema de inmunidad diplomática y esa es la Cancillería holandesa. Entonces, Así que, ¿cuál es el punto de vista hasta donde podemos ver, según esa carta del domingo? El punto de vista es que el señor Carvajal fue nominado para cónsul general en Aruba en febrero de este año y, y ese procedimiento no se terminaba por una carta de rechazo. ¿Y decisión? ¿Está de acuerdo con esa decisión? Bueno, somos responsables, as, como Ministerio Público de Aruba, somos responsables 
de ejecutar el tratado de extradición que Estados Unidos, la Cancillería, es responsable respecto al punto de vista sobre inmunidad diplomática. Bueno, pero sí. Así que fue una sorpresa para nosotros que ese punto de vista hubiera cambiado tan dramáticamente. Para nosotros también fue una sorpresa después de entrevistarlo a usted. Uh, for us was always a big surprise after uh, our conversation last Friday. Eh, al señor Carvajal se le concedió la inmunidad diplomática de todos modos. Um, was, uh, was Mr. Carvajal granted with the diplomatic immunity? Um, because he was in procedure. Dado que uh, se estaba llevando a cabo este procedimiento desde febrero 2014, su nombramiento. Él tenía cierto tipo de inmunidad diplomática, según la Cancillería holandesa. Así que, así que no, no podía, podíamos darle cierto grado de inmunidad diplomática y, y eso es lo que dice la misiva de la Cancillería. ¿Y por qué entonces fue enviado de regreso a Venezuela? Y tengo entendido, fue declarado persona no grata. Um, was he expelled then from uh, Aruba to Venezuela? Why, if he had uh, diplomatic immunity, why was he declared persona non grata? Eso, por supuesto, es una decisión de la Cancillería holandesa. Él, él fue expulsado de Aruba y fue declarado persona non grata. Eso significa que, que no puede eh, volver a Aruba o al Reino de los Países Bajos de nuevo y cuando venga va a ser arrestado. Suena como una contradicción. Para mí suena como una contradicción. ¿Cómo lo explicas? Debido a que tenía esta inmunidad diplomática, no podíamos detenerlo. Pero también dijeron que no podía quedarse más. Tenía, así que teníamos que respetar sus derechos como diplomático, con inmunidad, pero después de, después de la decisión de que era una persona no grata, eso significa que eso se inicia... Una vez que se va de Aruba, a partir de ese momento, es una persona no grata. Pero ¿por qué pesa más la inmunidad diplomática que unas graves acusaciones de narcotráfico, que lo que muchos esperarían es que se investiguen? Why the diplomatic immunity takes priority when someone faces serious charges related to drug trafficking? Many would have expected at least the start of an investigation. Um, why do you wait until he goes back? And then take action if he will come back. No es, sí, eh, comprendo la pregunta, pero la inmunidad diplomática se basa en los tratados de Viena, pero me parece que es, es algo que tenemos que, que, te, tenemos que respetar, que las personas que son diplomáticas o son cónsules cuentan con inmunidad para que puedan trabajar hacer las cosas que tienen que hacer y cuando hay problemas eh, pueden viajar a su país de origen. Así que ese es un derecho para un diplomático, para un cónsul y, y eso, eso tenemos que respetarlo. El general Carvajal lo acusó a usted, señor Blanken, de corrupto y de haber eh, recibido dinero, más o menos fue lo que, lo que dijo eh, por su detención. ¿Cuál es su reacción? General Carvajal has accused you uh, and the judge uh, that took the case of being corrupt. And uh, he said more or less that his arrest uh, was bought. What is your reaction to this uh, statement? Of course it is, uh, Por supuesto, no es correcto. Soy un fiscal público de Holanda. Estoy sirviendo al, la, al país de Aruba. Arrestamos al señor Carvajal por el tratado que tenemos, ejecutando el tratado de extradición que tenemos con Estados Unidos, siempre, siempre ejecutamos las solicitudes de Estados Unidos cuando tenemos 
cuando hemos considerado una petición y hemos encontrado a la persona solicitada en el territorio arubeño, lo arrestamos provisionalmente, esperamos por la solicitud de extradición de Estados Unidos, así que hicimos eso. Lo, lo hemos hecho a menudo en los últimos años. Creo que en los últimos dos años más de 100 personas han sido solicitadas para con órdenes de arresto y así lo hemos hecho. Por, por el otro lado, el Departamento de Estado, al conocer la decisión de Holanda, dijo que su país liberó a Carvajal tras recibir amenazas de Venezuela, aunque no especificó. ¿Qué sabe de esto? The State Department uh, reacted uh, by saying that uh, Venezuela threatened um, the Netherlands uh, to release Carvajal. They didn't specify what kind of threats. What do you know about this? Well, I know that the United States... Uh, Ahora que Estados Unidos uh, ha dicho uh, eso, when you want to know if, uh, cuando usted quiere saber correct, uh, si eso es correcto, ask, hay que preguntarle uh, uh, a Estados Unidos, al gobierno, o al gobierno de Holanda. Nosotros vemos la carta de la Cancillería y tenemos que obedecer. ¿Y cree usted que los intereses económicos de Holanda y Venezuela pesaron a la hora de tomar esta decisión? Do you think Dutch economic interests in Venezuela were considered when your government took this decision? Una vez más. Eso es tratar de determinar cuál es la razón detrás de la carta enviada el domingo que envió la Cancillería. Hay que, usted tiene que preguntarle a la Cancillería cuáles son las razones reales para esta carta. ¿Y ha hablado con algún funcionario estadounidense después de la liberación de Hugo Carvajal? ¿Cómo cree usted que esta decisión va a afectar las relaciones, no solamente eh, entre Estados Unidos y Aruba, pero entre Estados Unidos y Holanda. Have you spoken with any American official after knowing the release of Carvajal? Do you think this is going to affect the relationship between uh, the Dutch government and the United States and Aruba and the United States? Hablé hoy con una de las personas en el Ministerio de Justicia. Estamos trabajando con, debido al tratado, hemos conversado y, y me garantizaron que, que esto no va a afectar las relaciones entre Estados Unidos y Aruba. Así que esa es, por supuesto, es una preocupación para nosotros. El gobierno de Estados Unidos, las personas con las que conversé, ellos saben que, que somos un socio confiable con Estados Unidos, que siempre hemos tratado de hacerlo mejor y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Así que creo que, creo que la relación entre Aruba y Estados Unidos sigue siendo una buena relación. No puedo decir algo respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Holanda. Eso usted se lo tendría que preguntar al gobierno de Estados Unidos o al gobierno en Holanda. Y por último, señor Blanken, ¿puede compartir con nosotros algún detalle específico de este caso alrededor del de general... Hugo Carvajal, would you be so kind, just my last question, to share with us some details uh, about the case, that some unknown details for our audience? I don't know exactly what you, no sé exactamente uh, want to know. lo que usted uh, quiere saber. Déjeme dejar en claro que el caso del señor Carvajal no es un caso, uh, no es una investigación que se ha basado en Aruba, es una investigación estadounidense. Los estadounidenses, ellos enviaron, nos enviaron información el 4 de julio para una orden de arresto contra el señor Carvajal. En esa petición pudimos ver, no, so, no en detalle, pero pudimos ver que, que es buscado por, por cosas relacionadas con organización de narcotráfico a gran escala, así que 
Esa es la información que obtuvimos y estábamos esperando eh, la petición de extradición y luego la información hubiera sido más detallada. Pero en este momento no puedo decirle más sobre los detalles de la acusación. Le agradezco mucho por su tiempo y su disponibilidad para hablar con CNN en español. Thank you, Mr. Blanken, for your time and your availability with CNN en español. You are welcome. Con Thank mucho gusto. You. Él es el fiscal mayor de Aruba, Peter Blanken, hablándonos desde la capital de Aruba.